ഡെലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ട് എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും അപ്പോൾ എൻ്റെ നോട്ട്സ് എല്ലാം തയ്യാറാക്കി കാണും നോട്ട്സ് വാട്സാപ്പിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിനി മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു നിർത്തിയത് പലതരം യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്നും അല്ലെ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ബി സി സി അതുപോലെ എഫ് സി സി എൻ്റെ സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബ് തുടങ്ങിയ പലതരം യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലല്ല നമ്മൾ തരംതിരിക്കുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണപ്പെടുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പാർട്ടിക്കിൾസ് എവിടെയാണ് കോർണറിൽ കാണപ്പെടും അത് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ആണെങ്കിൽ കോർണറിലും ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് വരും ബി സി സി ആണെങ്കിൽ കോർണറിലും ബോഡി സെൻറ്ററിലായിട്ടൊക്കെ പാർട്ടിക്കിൾസ് വരും ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓരോ യൂണിറ്റ് സെല്ലും പാർട്ടിക്കിൾസ് എടുപ്പുണ്ട് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സാമിന് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഇതാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് നോക്കിക്കോളുക കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ ഓരോ യൂണിറ്റ് സെല്ലും എത്ര പാർട്ടിക്കിൾ വീതം കാണപ്പെടാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമുക്ക് മൂന്ന് ഏരിയ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്ക് മറ്റൊന്ന് ബി സി സി മറ്റൊന്ന് എഫ് സി സി ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഞാൻ തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കാണ് ഈ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഒള്ളി അറ്റ് ദി കോർണർ അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണപ്പെടുന്നത് കോർണറുകളിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്ക് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ കോർണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ആ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിൻ്റെ കോർണറുകളിൽ മാത്രമാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതേ കണക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അതേപോലെ ഇതാ ഈ ഓരോ കോർണറിലും നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിളിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും ആയിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്ക് എന്നാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണപ്പെടുന്നത് കോർണറുകളിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് എട്ട് കോർണറുകളിലായി എട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കോർണറിൽ ഓരോന്ന് വിധമാണെങ്കിൽ എട്ട് കോർണറിലായി എട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ആക്ച്വലി ഈ എട്ട് കോ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പറ്റിയല്ല ഈ ഒരു പാർട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെൽ ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് നമുക്കിതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ സോളിഡ് ആകുമ്പോൾ ഇതൊരു സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അതായത് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ക്യൂബുകൾ ചേരുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിനകത്ത് ഈ കോർണർ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് എന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്നുകൂടി ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിനകത്ത് ഈ കോർണറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണെന്ന് പഠിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഒരു ഡയഗ്രാം വെച്ച് ഞാൻ പറയാം നോക്കിക്കോളുക അപ്പോൾ അതൊരു ഇത് വരച്ച് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റിനകത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇത് വേറൊരു രൂപത്തിലാണ് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളുക ഞാൻ ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം ഇതൊരു ഇതിപ്പോൾ എത്ര ക്യൂബാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇതിപ്പം ഒരു ക്യൂബായിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്യൂബിനെ വരയ്ക്കാം നോക്കിക്കോളുക ഇതൊരു ക്യൂബായിട്ട് പരിഗണിക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിനെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ആക്കാൻ പോവുക ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യൂബുകൾ അടിക്കുള്ള ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിലേക്ക് നമ്മളിതിനെ മാറ്റാൻ പോവുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കിയിരിക്കുക ഇതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കോളുക അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു ഇപ്പോൾ എത്ര ക്യൂബായി രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് ബോക്സായിട്ട് മാറി അല്ലേ ഇനി നമുക്കിതിനെ ഇതാണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതൊരെണ്ണം പറയാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ നോക്കാം
ഈ ക്യൂബിനെ പോലെ തന്നെ പിറകിലൊരു ക്യൂബുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ ഈ പാട്ടിനെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുകളിൽ ഫ്രണ്ടിലേ കൊണ്ടുണ്ട് ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ പ്ലെയിൻ അപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നാല് ക്യൂബുകളാണ് ഇതിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അല്ലേ ഇപ്പുറത്ത് സൈഡിലിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോർണറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് എത്ര ക്യൂബാണ് പോകുന്നത് ഫ്രണ്ടിലൊരെണ്ണം തൊട്ട് ബാക്കിലൊരെണ്ണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മേളി അതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം നാല് അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ബാക്കിലൊരെണ്ണം അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചേർത്ത് ആറ് അതുപോലെ മേളി രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ എത്ര എട്ട് അതായത് ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എത്ര ക്യൂബിനെയാണ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ എട്ട് ക്യൂബിനെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചോ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മുട്ടായി വാങ്ങി നമ്മൾ എട്ട് പേർക്ക് ഈ ക്ലബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ എട്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എട്ട് പേര് യൂ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിലേക്കുള്ള അയാളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ കാണുന്നെങ്കിലും ഈ പാർട്ടിക്കളിൻ്റെ ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയേ ഉള്ളൂ വൺ ബൈ എയ്റ്റേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഇവിടെയും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വരും ഇവിടെയും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വരും ഇവിടെയും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വരും ഇവിടെയും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇതും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇവിടെയും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇവിടെയും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മറന്നു പോകരുത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ അറ്റ് വൺ കോർണർ ഒരു കോർണറിലെ പാർട്ടിക്കളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ എത്ര കോർണറുണ്ട് എട്ട് അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ അറ്റ് എയ്റ്റ് കോർണർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എയ്റ്റിൻ്റെ എയ്റ്റ് ആണ് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിനകത്ത് എട്ട് പാർട്ടിക്കൾ എട്ട് കോർണറിലുണ്ടെങ്കിലും നെറ്റ് ഇഫക്റ്റിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പാർട്ടിക്കളും എത്ര കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കൽ എത്ര പാർട്ടിക്കളുണ്ട് ഒരു പാർട്ടിക്കളിൻ്റെ ഇഫക്റ്റേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ബോൾ ഇരിക്കുന്നു ആ ബോളിൻ്റെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഭാഗമേ ഈ ക്യൂബിലേക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റിൽ ഇവിടെ എട്ട് ബോൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ എട്ട് ബോളിൻ്റെയും ഓരോ ബോളിൻ്റെയും എത്രയേ ഉള്ളൂ വൺ ബൈ എയ്റ്റേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഈ ഇതിനകത്ത് എത്ര ബോളിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ വൺ അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഇൻ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് സിസ്റ്റം ദേർ ആർ വൺ പാർട്ടിക്കിൾ പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ വൺ പാർട്ടിക്കിൾ പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിൽ വൺ പാർട്ടിക്കിൾ പെർ യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് രണ്ട് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ഒന്ന് ഒരു ഒരു പാർട്ടിക്കിൻ്റെ ഒരാൾ ഒരു കോർണർ ഇരുന്നാൽ അയാളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റും അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ എട്ട് കോർണറിലും കൂടെ നോക്കിയാൽ ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ പെർ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റമാണ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേരെന്തുവാ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബ് അഥവാ എഫ് സി സി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് കോർണർ ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ഫേസ് അല്ലേ ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും കോർണറിലുമാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എഫ് സി സി അപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ച് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം നോക്കിക്കൊള്ളുക നമുക്ക് ഒരു ക്യൂബിനെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലായിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ക്യൂബ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എട്ട് കോർണറിലായി എട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരും അല്ലേ എട്ട് കോർണറിലായി എട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരും അപ്പോൾ കോർണറിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് എണ്ണം എത്ര എട്ടെണ്ണം വരും അല്ലേ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഫേസ് നോക്കാം മേളിലൊരു ഫേസ് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ താഴെ ഒരു ഫേസ് ഉണ്ടല്ലോ റൈറ്റ് ഒരു ഫേസ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഒരു ഫേസിൻ്റെ സെൻറ
ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ്സെല്ല് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫേസിലിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാ വൺ ബൈ ടു ഒരു മുട്ടായി രണ്ടായിട്ട് ഭാഗം ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ കിട്ടി എത്ര വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഫേസിലിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കണക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണവും പറയണം ഏതൊക്കെയാ കോർണറും വേണം ഫേസും വേണം അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ അറ്റ് വൺ കോർണർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എത്രയാ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ എത്ര കോർണറിലുണ്ട് എട്ട് അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ അറ്റ് എയ്റ്റ് കോർണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റിൻ്റെ എയ്റ്റ് സിക്സ് എത്രയാ വൺ ഇനി ഫേസിലേക്ക് പോകാം ഇല്ലേ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ അറ്റ് വൺ ഫേസ് ഒരു ഫേസ് ഇരുന്ന അയാളെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാ വൺ ബൈ ടു കണ്ടല്ലോ വൺ ബൈ ടു ആ എന്നാൽ അങ്ങനെ എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട് എണ്ണി നോക്കിയോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഫേസ് ഇല്ലയോ അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ അറ്റ് സിക്സ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് കൂടെ എത്രയാ ത്രീ അപ്പോൾ രണ്ടെടുത്തും കൂടെ വണ്ണും ഉണ്ട് ത്രീയും കൂടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ പെർ എഫ് സി സി ഒരു എഫ് സി സിയിൽ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റിൽ എത്ര പാർട്ടിക്കിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് കോർണറിൽ വൺ ഫേസിലെല്ലാം കൂടെ ത്രീ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ പെർ യൂണിറ്റ്സിൽ എത്രയാ ഫോർ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ പെർ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ എഫ് സി സി ഫോറും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ പെർ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്ക് എത്രയാ വണ്ണും ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട് അത് ബി സി സി ആണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം കേട്ടു എഫ് സി സി ആയി ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ബി സി സി അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി സി അല്ലേ ഇത് ബി സി സി ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിനെയാണ് നമ്മൾ ബി സി സി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദി കോർണർ പ്ലസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ബോഡി പാർട്ടിക്കിൾസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടേണ്ടത് ഒന്ന് കോർണറിലും മറ്റൊന്ന് ബോഡിയുടെ സെൻറ്ററിലും കാണപ്പെടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ അറിയാം നമ്മളൊരു ചെറിയ ക്യൂബ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ ചെറിയൊരു ക്യൂബ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കോർണറിലായിട്ട് അല്ലേ എട്ട് കോർണറിലായിട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് കൂടാതെ എട്ട് കോർണറിലായിട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഇനി ബോഡി സെൻറ്ററിൽ കൂടി വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇതിൻ്റെ ബോഡിക്കകത്ത് ഒരാളിരിപ്പുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കെ ഒരാൾ ഒരു കോർണർ ഇരുന്നാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഒരു ബോഡിക്കകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ആ ബോഡിക്ക് മാത്രമല്ലേ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാം പാർട്ടിക്കിൾ സെറ്റ് ബോഡി സെൻറ്ററിൻ്റെ ഷെയറിങ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാ വണ്ണേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് വൺ ബോഡി സെൻറ്റർ ഒരു ബോഡി സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് മാറ്റമില്ല ഓക്കെ എന്നാൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ അറ്റ് വൺ കോർണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരുന്നേ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വരത്തില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ അറ്റ് എയ്റ്റ് കോർണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അല്ലയോ ദാറ്റ് വിൽ ബി കൂട്ട് എത്ര വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ ഇൻ ബി സി സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ ഇൻ ബി സി സി പെർ ബി സി സി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ടു അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ അറ്റ് വൺ കോർണർ വൺ കോർണറിലിരിക്കുന്ന ആളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അതേപോലെ വൺ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ എത്ര വരുന്നേ വൺ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ അത് വൺ ബൈ ടു അതുപോലെ വൺ ബോഡി ആണെങ്കിൽ അത് എത്ര വരുന്നേ വൺ ഓക്കെ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോർണർ അങ്ങനെ എത്ര കോർണർ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര എയ്റ്റ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫേസ് എത്ര ഫേസ് ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര ആറ് എത്ര ബോഡി ഉണ്ടോ ബോഡി സെൻറ്റർ എത്ര വൺ ഓക്കെ അതുപോലെ എത്ര എഡ്ജ് ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രയാ പന്ത്രണ്ട് എഡ്ജ് എങ്ങനെ വരുന്നേ എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഓരോ ലൈനുമാണ് എഡ്ജ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ മേളി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതുപോലെ താഴെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാ
ദാ ഈ കോർണർ ഇത് ഇവിടുത്തെ കോർണറാ ഫ്രണ്ടിലത്തെ കോർണറാ അതിൽ നിന്നും ബാക്കിലേക്കല്ലേ വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്ലാസ് റൂം സിറ്റുവേഷൻ ആലോചിച്ച് നോക്കേ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് ബോഡി ഡയൽ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മേളിലത്തെ കോർണറിൽ നിന്നും താഴെ കുറഞ്ഞ് വരയ്ക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് അതുപോലെ തിരിച്ച് അവിടെ മേളിൽ താഴോട്ട് രണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ എത്ര വരാം നമ്പർ ഓഫ് ബോഡി ഡയൽ വിൽ ബി ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് പഠിക്കുക വൺ ബൈ കോ അറ്റ് വൺ കോർണർ വൺ ബൈ ടു വൺ വൺ ഫേസ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബോഡി വൺ അങ്ങനെ എത്ര കോർണർ എട്ട് കോർണർ ആറ് ഫേസ് പന്ത്രണ്ട് എഡ്ജ് ഒരു ബോഡി സെൻറ്റർ അതുപോലെ ഫേസ് ഡയാങ്കിൾ പന്ത്രണ്ട് ബോഡി ഡയാങ്കിളിൽ നാല് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിനി പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലമായിട്ട് ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിക്കും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോണം ഇപ്പം ഞാൻ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊത്തം ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ In a cubic lattice, le, A atoms at a corner and B atoms at the center of the face. That's what we call what is the formula of the lattice. If you call it a lattice, a cubic lattice, you call it a atoms. A, O, B, O, M, O, N, O, X, O, Y, O, P, Q, R, you call it atoms. 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 ഇവിടെ രണ്ട് ആറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാ എ ബി ആണല്ലോ അതിൽ എ ആറ്റംസ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാ കോർണറിലാണ് അപ്പോൾ എ ആറ്റംസ് കോർണറുകളിൽ ഇരിപ്പോണ്ടെന്ന് അർത്ഥം എത്ര കോർണർ ഉണ്ട് എട്ട് കോർണർ ഒരു കോർണർ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാ വൺ ബൈ എറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എ ആറ്റം ഓക്കെ അറ്റ് വൺ കോർണർ ഒരു കോർണർ ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ എത്ര കോർണർ ഉണ്ടെന്നറിയാം എട്ട് കോർണർ അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എ ആറ്റം അറ്റ് എയ്റ്റ് കോർണർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എയ്റ്റിൻ്റെ എയ്റ്റ് സിക്കൾ ടു വൺ അപ്പോൾ ക്യൂബ് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കോർണറിലും എ ആറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരേ ആറ്റത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എട്ട് കോർണറിലും കൂടെ വണ്ണേ ഉള്ളൂ മൊത്ത കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇനി ബി എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ബി ഇരിക്കുന്നത് ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ബി ആറ്റം അറ്റ് വൺ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വൺ ബൈ ടു അങ്ങനെ എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട് ആറ് ഫേസ് അല്ലേ അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ബി അറ്റ് സിക്സ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്കൾ ടു ത്രീ അപ്പോൾ നെറ്റ് ഫെറ്റിൽ ആ ക്യൂബിനകത്ത് കോർണറിലെല്ലാം എ ആറ്റംസും ഫേസിൽ ബി ആറ്റംസും ആണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ കണക്കൂട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ എയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വണ്ണും ബിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ത്രീയും ആണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എ ഈസ് ടു ബി കണ്ടുപിടിക്കാം എ ഈസ് ടു ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വണ്ണും ബിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് വരും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആ ലാറ്റിസിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ ബി ത്രീ എന്ന് എഴുതണം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ബി ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ഓക്കെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയോ പിന്നെ ക്യുബിക് ലാറ്റിസ് എ ആറ്റം സെറ്റ് കോർണർ എ കോർണറിലാണ് ബി ആറ്റം സെറ്റ് ബോഡി സെൻറ്റർ ബി ഇരിക്കുന്ന എവിടെയാ ബോഡി സെൻറ്ററില്ല ഇഫ് വൺ എ ആറ്റം ഈസ് മിസ്സിംഗ് ഫ്രം അപ്പോൾ ഒരു എ ആറ്റത്തെ കാണാനില്ല മിസ്സിംഗ് ആണ് ഫ്രം ദി കോർണർ ഒരു അപ്പോൾ ഒരു എ ആറ്റം കുറവാണേ ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമുല ഓഫ് ദി ലാറ്റിസ് അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് എ ഇരിക്കുന്നത് കോർണറിലാണെന്നും ബി ഇരിക്കുന്നത് ബോഡി സെൻറ്ററിലാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്രയാണ് നമുക്ക് എളുപ്പം പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു എ ആറ്റം മിസ്സിംഗ് ആണ് കോർണറിൽ നിന്നും ഓക്കെ അപ്പോൾ നെറ്റ് ഫെറ്റി നമുക്ക് എ പറ്റി പറയാം എ എവിടെ ഇരിക്കുന്ന കോർണറിൽ അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽ അറ്റ് വൺ കോർണർ നമുക്കറിയാം അല്ലേ എയുടെ എത്രയാണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണക്കിൽ എത്ര കോർണർ എടുത്തത് എട്ടെണ്ണം എടുത്തു കാരണം ആരും മിസ്സിംഗ് ഇല്ലല്ലോ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു എ ആറ്റം മിസ്സിങ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടലി ഒരു എട്ട് കോർണർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏഴ് കോർണറിലെ എ ആറ്റംസ് ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണം കാണാനില്ല ഒരാളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് എട്ട് കോർണർ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഒരാളെ കാണാനില്ലാത്തോണ്ട് എത്ര കോർണറേ ഉള്ളൂ സെവനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അല്ലേ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അറ്റ് സെവൻ കോർണർ
A atoms at corner. Apo A irikin evadaya corner la ana. And B atoms at alternate phase of the lattice. Alternate phase la nirikin nudu. What is the formula of the lattice? Apo randu kariyengal unnu corner lim atanna phase lu ana. A phase lu prathethu varayin nudu alternate phase nudu ilay. Apo namukk corner lu prashnangal illa missing yunnu illa lho. Apo namukk vayagam jayam contribution of A at one corner. Uru corner irikin nudu contribution nudu varayin nudu yaa 1 by 8. Agar yang anda contribution of a atau tera corner orang dah gum, a itu corner sekitar tu, one by eight and eight is sekitar tera one. Ini b atom sini perlu pernah. B atom sini kita face ni sendal lah. Apa nama kerja? Contribution of b at one face. Orang face ni lirik nol contribution tera yang ada kam one by two ni ada kam. Agar yang r face sand perikni kian dah tu, ni le. Paksa question. Healthy apo, saya mail itu partikel na bercerita, ini izin de alternate face saya dah ni cawut cah, ini ada yang tanah lebih kene pergi lalu, apa itu alternate face saya ulu, rendah ulu, adapun right ano itu partikel na bercerita dengan gel, ini ada partikel na itu alternate face saya kaya beranjak, left saya kaya betul, adu bela back lalu orang lalu bercerita dengan gel, ini saya kaya beranjak front lalu betul, angin yang ada gel, namuk paraya, number of alternate face itu ada yang rendah, angin yang ada gel, contribution of B at alternate two alternate face ni dekat nam, two alternate Alternate face itu orang ibu, one by two into two equal to tiga, one. Apal air ada contribution one num, b ada one naik itu guna, a is to b itu orang ibu, one is to one. Apa ni ke formula itu orang ibu, ini a one b one, jadi sahaja a b. Okay, ini adalah ayat problem itu berita. Ini ada tu orang yang itu khususnya, naik ke bawah. Ini crystalline solid, atoms of p are at fifty percentage of the corner. Okay. While atoms of Q are 25 percentage of the face are. Apa P ini kena itu anbudis sama dengan corner lim. Atoms of Q kan apa itu 25 percentage of face itu. Apa itu kita simple itu barang jual. P ini kena itu corner lim. Q ini kena itu berdaya face itu. Apa itu kita adem contribution of P at one corner. Kita akan lakukan satu corner ini one by eight. Ini macam tak villa. Ini, nama le satu corner lah, total le orang tu. Pas satu corner le, itu berapa persen dia jodoh? 50 persen dia jodoh. Apa 10 de 50 persen dia jodoh? Nama kari ana. Ile, apa total le satu corner orang dia ikan? Pas ada 50 persen dia jodoh. Apa 10 de 50 persen dia ni baru? Embo, 10 de 50, 50 orang embo one by two itu sama di. Ile, 50 by 100. Apa tera one by two? Apa 10 into one by two orang embo tera four. Apo Corner anda 50% itu baru yang bol, yaitu terdette partikel solu, naal terdette ulu. Apa arta cah yang bol? Contribution of P at 50% of the corner. Inu baru, naal ini kaitte dekanda pagaram, naal terdetta amade. Apa naal itu one by eight. Naal corner le ulu narta. Ile, apa ini kaitte terus? Ini kaitte katte ieda, kaitte terus one by two inu beri. Okay, ini itu bola face baru. Apa contribution of B le Q at one face, adunya mana tak villa, adu one by two dan na. Ini nama kita dekat dengan sahaja nanti terfase on dog, ar face on dog. Paksa, adun dekat terf persentase je ulu twenty five ulu. Apa twenty five ni orang bermakna twenty five by hundred. Apa tera one by four. Apa ni ke six into one by four ni kanak. Ile, agan yang anjil six into one by four ana kanak. Agan yang ni nama kita six into one by four. Apa ar ini dekat dengan jasa depan ni orang six into one by four. Ini orang bermakna three by two ni beriti le. Three by two. Angan yang anjil contribution of Q at 25 percentage of the face. 25 percentage of face ni orang bawa. Nampol kanak kote R inde naal lama. Apa three by two? Kapan ni kita three by two into one by two. Apa tu? Rum three by four. Okay. Ini nampol P is to Q naka. P is to Q ni orang bawa one by two is to three by four na. Anjal lo. Apa nampol? Ini dengan tu cross multiply dal. 4 into 1 is to 3 into 2 na. Ile, apa ni ke 4 is to 6 na. Enam orang niyal 2 is to 3 na. Apa ni ke formula tu ada P2 Q3 ini ada formula. Okay, so these are the type of problems. Inginnya ni orang problem sebelah mana? 
നമുക്ക് ഈ സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പാർട്ട് ത്രീയിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് എക്സാം പോയിന്റ് ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിൻ്റെ പാർട്ടിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം എഫ് സി ചോദിക്കാം ബേസ് തിയറി ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ എണ്ണങ്ങൾ ചോദിക്കാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിൻ്റെ നേച്ചർ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കാണപ്പെടാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പാർട്ട